这是内侍剑刚掷出的龙袍，不知陛下是否合意啊？嗯。另外，登基前用于祭祖的西宫已近中期，陛下可要亲自巡视。你全权安排吧。是，臣告退。大哥，巴尔来信，称漠北行刺齐王失利，且漠北已与齐国停战。为何停战？是不良人推举出的新不良帅，为齐国不被吞并，挟持了数里朵的次子耶律姚光。不良帅？情报称他是消失已久的三十六星宿天暗星，并非是内人。不良帅早就死了，又何惧那三十六星宿？冲突中，漠北也同样挟持了齐王，于是双方达成一个赌约，在不动用军队的前提下，各凭手段救人。若漠北先救出元帅，齐国便降；若齐国先救出齐王，漠北便要退兵。此事你怎么看？如今李氏一族已灭，不良人更不成气候。但这漠北王后也绝不会仅仅为了儿子就被动停战。臣弟捉剑。这漠北王后怕是故意借此停战，想抬高筹码。比起残兵败将的不良人，那个漠北王后，怕才是真正的祸端。那漠北得赢，也得输。是，我即刻调兵前往齐国。即日起，本王开始闭关练功，再来禀告齐国之事时。朕只要一个结果。计时的是，禀王后，元帅于一刻前归的营。儿臣，给母后请罪，让母后担心了。你如何回来的？儿臣设法拿到了牢狱钥匙，连夜逃出的齐国。回来就好。王后，那与不良帅的赌约？赌约？元帅既已回营，还有何赌约？即刻传令，处死齐王。是。且慢，母后，何谈之？儿臣本有机会劝降齐王，是那不良帅设计挟持儿臣，与齐王无关。你这一身正气，最不该放在敌人身上。况且我军气势如虹，势不可挡。拿下齐国已成定局，谁许你多此一举，与齐国和谈？既然漠北终将大捷，母后又为何要派他们刺杀齐王？本后此举，是为保万无一失。那如今齐国归降，漠北已然胜权在握，母后只要放了齐王，齐国便会向漠北开城归降，无需再战。杀也是赢，不杀也是赢。你千里迢迢从齐国逃回来，却丝毫不想反攻，是被敌人要挟，还是受敌蛊惑？那幕后执意要杀齐王，是为漠北，还是另有不可告人之？你受敌牵制，心绪混乱，肆意妄言，你不适合带兵。将兵符交与赵思温，明日便回宫。母后，送他回去。没有本后的命令，不许他见任何人。啊，元帅，请。禀王后，齐王已交至傲姑手中。张天师也已带到，见过王后。张天师，都听到了。是，请张天师来，本想求教解救元帅一事。元帅既已回来，漠北，怕是没有再留张天师的理由。了。杀齐王，可是监国之意。接着说，在下若没猜错，王后之所以会与那不良帅达成约定，是为了名正言顺的与齐国停战
以向监国谋求更多利益，但如今元帅归来，此计便行不通，齐王也非杀不可。张天师，还知道些什么？在下还知道，王后想要的东西，即便您再费尽心思做出取舍，监国也不会答应。漠北还会因此多生出一个敌人。哦，什么敌人？不良人。齐<笑>国本后都不放在眼里，还会聚区区不良人？<笑>先前监国以举国之力诛杀不良人都未能如愿，如今不良人又能在齐国仪式上横插一手，依在下看来，这区区的不良人实在是不容小觑的利剑。王后大可不必将这箭头对向自己。此言何意？漠北攻下齐国之后，如若监国在最后阶段以域外敌为由出兵，漠北虽占人和有兵力优势，但监国坐拥中原想地利，这一战必然旷日持久。到时李嗣源便可借天时凝聚整个中原之力，顺势登基。而对刚接手朝政的皇后而言，无论胜败，徒作佳意。那本后又该如何？但王后若放了齐王，随了大元帅之意，让其弃城而去，齐王与不良人，他李嗣源未除一个，王后便可不做嫁衣，做渔翁。精彩！张天师实乃大才。本后可依张天师之言，不杀齐王，也如张天师所愿，不伤齐民。只是张天师适才提到本后想要之物，还需张天师指点一二。在下还是那句，王后想要之物，监国必不会答应。而此事，在下却无办法。<笑>也是，张天师是中原人，就算有办法，想必也不会说。但在下可为王后，先解决另外一个麻烦。哦。什么麻烦？王后可知，这漠北营中藏有不良人。啊、当然，这是元帅的吃食。嗯，今晚。天敢冻死个人呢！我去拿点酒，暖暖身子。什么？只去了一个不良人？没错，此人的易容之术十分精湛，常人难以识破。只要他能找到齐王被困之处，凭他与齐王的能力，出漠北大营，应是不难。即便如此，也难防一晚。可恨！那不良帅竟瞒着我们私自行动。我们已经见识过了那个不良帅的手段，他做事，向来都是先行后闻。不好了，漠北元帅，跑了。什么？快追！别追了，是我放走的。什么？大帅，天葬星已然出发，明日便能至漠北大营。嗯，赌局正式开始。